মর্নিং বন্ধুরা সকাল থেকে আজকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমি আসল কথা একটা পোস্ট ভুল করি সেটা হচ্ছে হোটেল খুশি বলে বলছিলাম সেটা হোটেল খুশি না আমরা যে হোটেলটা স্টে করেছি পঁচিশ তারিখ থেকে এসে সেটা হচ্ছে হোটেল কুঞ্জু মানে আমরা প্রথমে হোটেল বুক করেছিলাম হোটেল রোজবিলে এই সামনে দেখতে পাচ্ছ রোজবিলে তোমাদের দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে হোটেল রোজবিলে তো রোজবিলে থেকে বেসিক্যালি আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পয়েন্টটা দেখতে পাবো না বলে এটাই চেঞ্জ করে আমরা হোটেল কুঞ্জুতে এসছি ওদেরই এটা হোটেল তো আমরা যেখান থেকে বুক করেছি সেই বুকিং নাম্বার বা বুকিং ডিটেলস তোমাদের সামনে তুলে তুলে ধরবো ডিটেলস দেব যখন আমরা ব্লগটা বানাবো সেই ব্লগ থেকে তোমরা দেখে নিও তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো ব্লগে আমাদের ডিটেলস থাকবে যে আমরা কীভাবে হোটেল কুঞ্জ বা হোটেল রোজবিলাকে বুকিং করেছিলাম এদের সাইড ভিউ খুব ভালো এদের হোটেলের খুব ভালো ফুডিং এবং লজিং খুব সুন্দর রান্না অসাধারণ সকালে ব্রেকফাস্ট যে পাউরুটি ডিম কলা এসব খেয়েছি আরও অনেক কিছু এদের সকালে ব্রেকফাস্ট ভালো দুপুরের লাঞ্চ এত সুন্দর দেয় ডাল দুরকম তরকারি পাপড় বা যে কোনো চিপস ভাজা মাছের সময় মাছ আমরা ডিম খেয়েছি কালকে রাত্রে আমরা রুটি চিকেন খেয়েছি মানে রান্না একদম বাঙালি আনা রান্না রান্না নিয়ে কোনো কথাই হবে না খুব সুন্দর রান্না হুম একদম বাড়ির মতো করে এখানে থাকতে পারবে তার ডি পুরো ডিটেলসটাই তোমার সঙ্গে তুলে ধরব তো আমরা এখন আছি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে এত বন্ধু একটি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা কাঞ্চনজঙ্ঘা কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্লিয়ার এখনও পর্যন্ত হয়নি মারাত্মক লেভেলে বৃষ্টি এবং ফগি ওয়েদার তো এই জন্য আমরা সকালে যে চারটের সময় টাইগার হিল যাওয়ার প্ল্যান করছিলাম সেই প্ল্যানটা ক্যান্সেল করে আমরা আপাতত নটার সময় আমাদের যে ড্রাইভার আছে রাজীব দা রাজীব দা বলে বলল ফোন করে যে আমরা সকালে দৃশ্যটা চেঞ্জ করে আমরা নটা সোয়া নটার সময় ব্রেকফাস্ট করে বেরোবো দার্জিলিং টি গার্ডেন দেখবো এই হচ্ছে আমাদের সকালের দৃশ্য আমাদের দার্জিলিং শহরটাকে আমরা তুলে ধরছি এই যে সামনে ডিস্টেন্সটা দেখছো এটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা যে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা এখন মানে মেঘে ঢাকা পুরো কিছুই মানে দেখা যাচ্ছে না এই আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম ব্রেকফাস্ট করে এবার আমরা আস্তে আস্তে সবাই মিলে হোটেলের থেকে নিচে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি সঙ্গে বাবা মা সুপর্ণা আছে আমার ছেলে আছে আমরা নিচের রাস্তায় নেমে আসছে হেঁটে হেঁটে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে হ্যাঁ লিফট নেই বলে সিঁড়ি দিয়ে আসতে হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের রাস্তা 
দেখতেই পাচ্ছ এই যে নিচে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এই যে একটা টোটেলের নিচে এরকম করে গ্যারেজ ব্যবস্থা আছে সেই গ্যারেজের নিচে সব ড্রাইভাররা আমাদের জন্য ওয়েট করছে ওই আমাদের গাড়ি আমরা এখন এই দেখে দিলাম এই হচ্ছে আমাদের হোটেল কুঞ্জ এরপরে আমরা এখান থেকে রওনা দেবো হোটেল কুঞ্জের পুরো অ্যাড্রেস তোমাদের সামনে দেওয়া আছে তার ডিটেলিং তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের ডিটেল হিস্ট্রিতে যখন দেবো আপলোড করব ডিটেলসটা তোমাদের পেয়ে যাবে এই আমাদের হোটেল কুঞ্জোর পুরোটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি হোটেলের কুঞ্জোর বিভিন্ন ভিউ তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাইড ভিউ টপ অ্যাঙ্গেল ভিউ আর অনেক দার্জিলিং দ্য ল্যান্ড ফ্রম দ্য এপোনিমাস টি ফেমাসলি ডিসক্রাইব অ্যাজ দ্য ক্যাম্পিং অফ টিজ কমস ইটস সিচুয়েটেড ইন দ্য ফুট হিলস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিমালয়স রেঞ্জিং ফ্রম হান্ড্রেড টু ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড মিটার্স দিস মাউন্টেনাস রিজেন্স বর্ডার্স উইথ নেপাল ভুটান অ্যান্ড তিব্বত মোস্ট অফ দ্য টি বুশেস ইন দার্জিলিং ওয়ে দে আর অরিজিন টু টি শিটস ফ্রম চাইনা স্মাগলড out by famous cot adventurer and botanist robert fortune nearly 200 years ago they followed a torturous winding path like the roads here obscured global trade and politics of the colonial era by 1850 annual consumption of tea in britain was already at around two pounds per person even as the victorian england demanded its brew the english traders were wary of having to depend upon china as a sole supplier they had gone beyond looking for alternative supply sources they wanted their own source that is what changed the course of dazzling forever from being just a hamlet of few houses in remote fastness of himalayas to a hill resort and finally to a producer of world famous tea due to the cold weather and topography dazzling seemed the ideal place to experiment with tea cultivation the effort locally was spearheaded by dr Campbell superintendent of the district who also happened to be an avid horticulturist in 1841 he planted tea bushes 
that had been cultivated from seeds brought by fortune from china the result were so good that just 6 years later the first tea nursery plants from which were used to set up the first tea garden by 1866 darling already had 39 tea plantations of 1000 acres of producing 133000 ibs of tea the growth was rapid in the next 10 years the number of gardens tripled the acreage increased by 80% while production increased tenfold the quality of darling tea was quickly established it had mainly to do with the geography the gardens were situated at elevations ranging from around 150 meter to 2100 meter with annual rainfall of 70 to 150 inches the mean annual temperature ranged from 75 fahrenheit to 53 fahrenheit when winter temperature in the higher elevation dropped into the 40s the cold damp climate constant mist and the high elevation of darjeeling combined to produce a flavor profile typical of darjeeling the only tea that comes close to darjeeling are some twinies olongs before the british reached this remote and secluded part of the country darjeeling was inhabited by animist tribes of tibeto barmi stock who practice smash and burn cultivation the hills were drab with a dense tropical and subtropical forest the main politics sports in the area were the kingdom of nepal sikkim and bhutan darjeeling as a frontier land were controlled by different points by each of the kingdoms the british first entered this territory in the 1880s nearly 70 years after they had first begun setting up their colony in india the british took possession of darjeeling in 1835 they turned the place into a premier hill station where they officially along with their families could retire during summer month to escape the brutal heat of the plains after the british left india in 1947 the ownership of the tea gardens was transferred to indian entrepreneurs in the year 1960s west bengal experienced the political upheaval that eventually brought the province under communist parties that ruled over 35 years uninterruptedly During the early years of the communist rule trade unions and garden management often clashed with caused serious problems in many of the tea gardens many of them shutting down both sides were to be blamed the owners did not shrink from cutting down on mandated workers benefit while the trade unions open resorted to violence another challenge darjeeling had to contain in recent times was the glut of counterfeit darjeeling in the global tea market although only around 10 million kilos of darjeeling used to be produced annually making it a rather exclusive item around 40 million tea used to be sold as darjeeling in the world market most of it was tea blended with another cheaper tea but sold as darjeeling taking advantage of its premium brand image it was not the manufacturer but packers and blenders some of them big names in the global tea industry who were engaged in the practice those companies contain that darjeeling was a type of tea hence they could sell darjeeling tea that was made in kelon and they did after prolonged and sustained effort by the tea board of india darjeeling in 2005 finally won protection under wto as a geographical indicator it means only tea that is grown in darjeeling can be called darjeeling presently Darjeeling has 87 gardens over 17500 hectares it employs over 52000 people of which 60% are women the region's economy is heavily dependent on tea the plantation labor act 1951 protects the right of tea gardens worker from almost its inception there has been much debate over the land condition of the workers and there are moves a foot to amend the fact while the owners find the cost of the worker legal perquisites 2004 the term darjeeling tea has been a registered geographical indication referring to product produced on certain estates with darjeeling and kalimpo the tea leaves are processed as black tea though some states have expanded their products offering to including leaves suitable for making green white and olong teas the tea leaves are invested by plucking the plants top two levels and bud from march to november a time span that is divided into four flash first flash consists of the few leaves grown after the plants winter dormancy and produce a light floral tea with a slight astringency this flash is also suitable for the producing a white tea second flash leaves are harvested after the plant has been attacked by a 
leaf hopper and the chameleon tortix so that the leaves created a tea within a distinctive muscatel aroma. The warm and wet weather of monsoon flash rapidly produces leaves that they are less flavorful and often used for blending. The autumn flash produces tea similar to but more muted than the second flash. Tea plants were first planted in the Darjeeling region in the mid 1800 century. At the time, the British were seeking an alternative supply of tea apart from China and attempted growing the plant in several candidate areas in India. Both the newly discovered Assamica variety and the Sinensis variety were planted, but the slop drenched cool winters and cloud over favored verse Sinensis. In 1983, a logo was created, currently property for the Tea Board of India, consisting of the side profile of a woman holding two leaves and a bird. It is registered as a certification trademark in the United Kingdom, United States, Australia and Taiwan, as a collective trademark in the EU and registered internationally in the Madrid system. In 2000, the Tea Board created a new licensing requirements for Darjeeling tea exporters, including product authentication and a prohibition on blending, which followed them to issue certificates of origin. In 2004, Darjeeling tea became India's first product to receive legal geographical indication protection under the World Trade Organization TRIPS Agreement, and in 2011, it was given protected geographical indication status in European trade. এই হচ্ছে আমাদের দার্জিলিং টি প্ল্যান্টেশনের এখানে দার্জিলিং টি দার্জিলিং টি যেটাকে আমরা বলছি এখানে মকাবাড়ি টিও এখানে ইয়া হয় আমরা এই মুহূর্তে তোমাদের দেখাচ্ছি এই দার্জিলিং ফ্যাক্টরিটা দেখাচ্ছি এখানে প্রথমে চাগুলোকে বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় তারপরে ওগুলোকে ওজনে মাপ করানো হয় কার কত ওজন হলো সেই ওজন দেখানো হয় এই ওজন তারপরে নিয়ে গিয়ে ওখানে এক একটা ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে ওখানে ঢেলে দেওয়া হয় এই হলো তারপরে প্রথম স্টেজ ওখানে দেখানো হচ্ছে এগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হচ্ছে হ্যাঁ তো ওখান থেকে তিনশো গ্রাম রেডিউস করা হয় করে প্রতিটা ব্যাগ এবং করে করা হচ্ছে এই তারপরে মেশিন যে দেখছো চায়ের মেশিন ওখানে মেশিনটাকে ড্রাই করা হচ্ছে রোলিং করছে রোলিং করে পাতাগুলোকে সব সাইডিং করছে সাইজিং করে নিয়ে যাচ্ছে এবার পাতাগুলোকে শুকানো হলো মানে এই সবুজ পাতা দেখলো সবুজ পাতা থেকে এগুলোকে শুকিয়ে 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 এইভাবে ডাস্ট তৈরি করলো কিছু লিফ আলাদা তৈরি করে ডাস্ট আলাদা তৈরি করে এই যে ডাস্ট দেখছো এই লিফ ওটা এতক্ষণ ধরে দেখলে ডাস্টগুলো দেখলে এই হচ্ছে গ্রিন টিটা গ্রিন টিটাকে একসঙ্গে রাখা হলো রেখে সবগুলো চাগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে মেশানো হচ্ছে দেখছো মিশিয়ে নিয়ে যে মেশিনের পরিমাণটা হলো ওটা চলে যাচ্ছে এবার ড্রায়ারের জন্য চলে যাচ্ছে আর একটা মেশিন যাবে যেখানে ড্রাই করা হবে এগুলো হচ্ছে ড্রাই করা হচ্ছে এই যে ড্রাই দেখে নিচ্ছ একদম ডাস্টটা এই ডাস্টটা এরপরে নিয়ে চলে যাওয়া হবে ট্রলি করে আর একটা মেশিনের জন্য চলে যাওয়া হবে ওখানে গিয়ে শটিং করা হচ্ছে হ্যাঁ এক একটা ট্রেতে সাজানো হচ্ছে এই দেখো ট্রেতে ওইভাবে সাজিয়ে এইগুলোকে ড্রাই করার জন্য রেখে দেওয়া হবে এই চলে যাচ্ছে এবার এগুলো পুরো ড্রাই করার জন্য পুরো ডাস্ট দেখতেই পাচ্ছ মেশিনের সাহায্যে এটাকে ড্রাই করে নিয়ে একদম ডাস্ট করে নিচ্ছে এই যে ডাস্ট পাতাগুলো তখন ধরে পড়ছো দেখলে এগুলোকে এবার একটা একটা করে ঝুড়িতে তোলা হবে তুলিয়ে আর একটা জায়গায় এটাকে নিয়ে যাওয়া হবে মানে আর একটা মেশিনে তুলে যাওয়া হবে এই হচ্ছে সাইজিং হচ্ছে সাইজিং করে নিয়ে চলে গেলো দেখো ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে গিয়ে ওখানে আবার গিয়ে ড্রাইতে ফেলা হলো হুম এবার ওটা রেডি হয়ে গেল সব এগুলো হচ্ছে টেস্টিংয়ের জন্য রাখা হয়েছে এক একটা চা যত রকম চা আছে যত রকম চায়ের বক্সিং করে গরম জলে রাখা হলো টেস্টিং করার জন্য হ্যাঁ দেখো গরম জল তার মধ্যে টেস্টিং করছে টেস্টিং লিকুইড এবার টেস্টিং দিয়ে সবগুলোকে চা মিশ্রণগুলোকে তোলা হচ্ছে এই করে টেস্ট করে তারপর এগুলোকে বাইরের মার্কেটে ছাড়া হবে এই হচ্ছে দার্জিলিং টি তো বন্ধুরা তোমরা আমাদের এই দার্জিলিং ব্লকটা ভালো করে দেখো কীরকম হয়েছে জানিও প্রচুর লাইক প্রচুর কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলো না এবং পাশে যে নোটিফিকেশান বেল অ্যাকাউন্টটা আছে সেটাও ক্লিক করতে ভুলো না সঙ্গে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই হবে সো বন্ধুরা দেখতে থাকো আমাদের ব্লগ টুডিও ভিড ফিল্মস আমাদের ট্রাভেল ব্লগ আরও অনেক ধরনের ব্লগ তোমাদের সামনে আমরা নিয়ে আসছি দেখো এরপরে দার্জিলিংয়ের নেক্সট ব্লগটা আমাদের আসবে সেই ব্লগটা হচ্ছে দার্জিলিং জুলজিক্যাল পার্ক সো বন্ধুরা বেস্ট অফ লাক